നമസ്തെ കാർഷിക നന്മകളും കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നിറയുന്ന നാട്ടുവരമ്പിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നഗരങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങും കോൺക്രീറ്റ് കാടുകൾ മാത്രം ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മട്ടുപ്പാവിനെ കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റി നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ വിജയകഥയാണ് ഇക്കുറി നാട്ടുവരമ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോത്തൻകോട് ഗ്രാമം ഗ്രാമമാണെങ്കിലും എങ്ങും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രദേശം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണോ ചന്ദ്രിക എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങൾ മണിമേടയെന്ന ചന്ദ്രികയുടെ വീട്ടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ വിളയാത്ത സസ്യജാലങ്ങൾ അപൂർവം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും പഴവർഗ ചെടികളുമൊക്കെ ഈ മട്ടുപ്പാവിൽ ഹരിത സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാനൊരു ക്ലാ കൃഷിയുടെ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തൃപ്തിയായ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു സാധാരണ പുരയിടങ്ങളിലും മറ്റും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് ചന്ദ്രിക പ്രധാനമായും മട്ടുപ്പാവിൽ നട്ടു വളർത്തുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഞാനൊരു തൈ വാങ്ങി ചെറിയൊരു കഷ്ണം വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാങ്ങി വെച്ച് ഒരു വർഷം ആയപ്പോൾ അത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ പരിപാലിച്ചെടുത്തു അടുത്ത പ്രാവശ്യവും രണ്ടാം വർഷവും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കായോളം കിട്ടി പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ വിപുലീകരിച്ച് കുറേ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ മോഡലിൽ തന്നെ ഒരു വശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം കായ്ച്ചു തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല രോഗബാധ കീട ബാധകളൊന്നും വരാറില്ല അതിന് കുറച്ച് വളം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി വേറെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും പോലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിന് കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ടെറസിൻ്റെ മോഡലിൽ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റ് പുരയിടത്തിലൊതുങ്ങുന്ന വീടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവ് പരമാവധി കൃഷിക്കായി ചന്ദ്രിക പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറായ ഭർത്താവ് രാജേന്ദ്രൻ വീട് നിർമ്മിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ചില ആളുകൾ വലിയ കെട്ടണങ്ങളുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ആയിരത്തിന് താഴെയൊക്കെ നിൽക്കും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഐഡിയലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൈവരിയിൽ ഇങ്ങനെ ആൻഡ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കാം അത്രയും വെക്കാൻ പറ്റും മട്ടുപ്പാവിന് കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നോ ഈ ദമ്പതികൾ കാട്ടിത്തരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ടെറസിൽ ഇതിൻ്റെ കോട്ട് പ്രൂഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ വെള്ള കളറിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഈർപ്പമായാലോട്ട് സ്ലാബിലോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ തറയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും ടെറസും 
ചീത്തയാവും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ളത് തറയെന്ന് ഒരടി പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മഴയൊക്കെ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ഊർന്ന് തട്ടി കൂടെ വലിച്ച് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിനു മുകളിലാണ് കൃഷി പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഗ്രോ ബാഗുകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് വിളകൾ നടുന്നത് ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണും കുമ്മായവും മണലും കൂടെ ചേർത്ത് മുപ്പത് ദിവസം ഇട്ടേക്കും മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടി മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും പത്ത് ദിവസം ഇട്ടിരുന്നിട്ട് ബാഗുകളിൽ നിറച്ച് നടും ജൈവ രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗം കാരണം മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുന്നു വളം ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് വളപ്രയോഗം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് ആഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എല്ലാം ഓരോ ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണ്ണിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളാണ് ചന്ദ്രിക അവലംബിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ മീൻ മിശ്രിതമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഒഴിക്കാറുണ്ട് മീനും മത്തിയും കൂടെ മത്തിയും ശർക്കരയും ചേർന്നുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് അത് മുപ്പത് ദിവസം വെച്ചേക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വളക്കൂട്ടാവും അതിങ്ങനെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് മുപ്പത് ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്തു ഒരു ലിറ്ററിന് മുപ്പത് ഇരട്ടി വെള്ളം എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം കീടങ്ങൾ വരെ ഇത് മാറി കിട്ടും മട്ടുപ്പാവിൽ ഉള്ളിയും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ചെറിയ ഉള്ളി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഉള്ളി ഞാൻ നാലെണ്ണം കിളിച്ച് നിന്നത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരക്കിലോ ഉള്ളി കിട്ടി അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു പ്രചോദനമായി ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ബാഗിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒക്കെ നട്ട് വലുതാക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ബാഗിൽ നിൽക്കുന്നു ഗജേന്ദ്ര ചേനയ്ക്കാകട്ടെ മട്ടുപ്പാവിൽ പ്രത്യേക ഇടം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പപ്പായയും കറിവേപ്പിലയുമെല്ലാം മട്ടുപ്പാവിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു അധികമാരും ചെയ്യാത്ത മുന്തിരി കൃഷിയിലും ചന്ദ്രിക വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു ജൈവ വളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്തിരി വളർത്തൽ മുന്തിരി തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾ പകർന്നു നൽകുന്ന അറിവുകളാണ് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജം പകരുന്നത് മണിമേടയിലെത്തുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരി വള്ളികളുടെ പച്ചപ്പും സൗന്ദര്യവുമാണ് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നു കിട്ടിയ മുന്തിരി തൈ നട്ടുനനച്ച് ഇപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ കായ്ബലം ലഭ്യമാകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൃഷിഭവനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മുന്തിരി തൈ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് വെറുതെ നട്ടു നട്ടു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിന് നല്ലൊരു പന്തം ഇട്ടു കൊടുത്തു അതിൽ പടർന്നു കയറി പടർന്നു കയറിയപ്പോൾ കയറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലപ്പുകൾ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ടു കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് വളവും ചെയ്തു അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കൊല ചെറിയ കൊല കിട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേ വർഷം വീണ്ടും കായ്ച്ചു 
അപ്പോഴ് പത്ത് അറുപത് കൊല കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കൊല ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ സമയത്ത് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് ആ പൂക്കൾ അത്രയും പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പത്ത് നൂറ് കൊലകളും ഉണ്ട് ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചാണോ മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരിക്ക് വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടി മുട്ടത്തോട് മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇറച്ചിയുടെ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനത് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിളവിനായി പ്രത്യേക മിശ്രിതം ഇലകളിൽ തളിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ വളങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മുട്ട മിശ്രിതം മീൻ മിശ്രിതം ഇതൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കും പൂ വരുന്നതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടെ പ്രൂണിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്തിരി വള്ളികൾ കൂടുതൽ പൂവിടുകയുള്ളൂ പ്രൂണിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം കാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രൂൺ ചെയ്യണം പ്രൂൺ ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല എല്ലാം എല്ലാ ഇലയും നീളമുള്ള വള്ളികളും എല്ലാം വെട്ടി കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വള്ളി വീശി തുടങ്ങും രണ്ടില മൂന്നില വെച്ച് വീശി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പൂ ഉണ്ടാവും അടുത്ത അതിൽ തന്നെ കായുമാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ കായ്ഫലം എടുക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വേണം ഇതിൻ്റെ കായ ഉണ്ടായി പഴുത്ത് മൂപ്പത്തി നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ മുന്തിരി വിളവെടുക്കുന്നു ഞാനിപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും തൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കറുത്ത ജ്യൂസ് മുന്തിരിയാണ് നല്ല മധുരമാണ് അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൈ ഞാൻ ഇപ്പം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒമ്പത് മാസം ഒരു ഒമ്പത് മാസമായ ഒരു മുന്തിരി കാഴ്ച ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൽ നിറയെ കായ പിടിച്ചു തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പം ആ കമ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഒരു റൂട്ടിങ് ഹോർമോണിൽ മുക്കി നടും അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്ന് അത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെടികളിൽ കീടബാധ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെ രോഗ കീടബാധയ്ക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് ജൈവ മരുന്ന് തളിക്കണം വെളുത്തുള്ളി വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം അത് സ്പ്രേ ചെയ്യാം മു മീൻ മിശ്രിതം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മീ മുട്ട മിശ്രിതം ഈ കീടങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ അക്ഷമയോടുകൂടി അതിന് വിത്തും വളവും ചേർത്ത് രോഗകീടബാധ ഒന്നും വരാതെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും മരുമകൾ ഗീതവും കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രികയ്ക്കൊപ്പം കൂടുന്നു മുന്തിരിത്തെ സമൃദ്ധമായി നട്ടു വളർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ചന്ദ്രിക മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ മുന്തിരി കായ്ക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നര വർഷമായിട്ടും കായ്ച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കായ്ച്ചു തുടങ്ങി അത് കറുത്ത മുന്തിരി അല്ല അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുന്തിരിയാണ് നല്ല മധുരമാണ് നിലത്തെന്ന പോലെ മട്ടുപ്പാവിലും മുന്തിരി സമൃദ്ധമായി വളർത്തിയെടുക്കാനാകുമെന്നോ തെളിയിക്കുകയാണോ ഈ വീട്ടമ്മ 
മുന്തിരി തൈകൾക്ക് പുറമെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ തൈകളും ചന്ദ്രിക ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ധാരാളം പേർ പോത്തൻകോട്ടെ മണിമേടയിൽ മുന്തിരി തൈകളും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തൈകളും അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നു കൃഷി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യവുമായി എത്തുന്ന ആരെയും ഈ വീട്ടമ്മ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയക്കാറില്ല വിത്തും തൈകളുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം നൽകും നിരവധി കാർഷിക കൂട്ടായ്മകളിലും ഈ വീട്ടമ്മ അംഗമാണ് പുതിയ കാർഷിക അറിവുകൾ പകരുന്നതിനും വിത്തുകളും തൈകളുമൊക്കെ കൈമാറുന്നതിനും പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഇത്തരം കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾ സഹായകരമാകുന്നു മുന്തിരിയും പച്ചക്കറികളും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ അനായാസേന കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രിക ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു അഗസ്ത്യ ചീരയും കുടങ്ങലും അടതാപ്പും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ ഔഷധ സസ്യ ശേഖരം മുന്തിരി കൃഷിയും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുമൊക്കെ ഹരിത ഭംഗി നിറയ്ക്കുന്ന മണിമേടയിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ശേഖരവുമുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം തുളസി ഇലയാണ് ഒരു പനി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വന്നാൽ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി തുളസി ഇല ചേർത്ത് ചുക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ കുടങ്ങൽ ഉണ്ട് കുടങ്ങലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ തറയിൽ പറ്റി കിടക്കുന്ന കുടങ്ങലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരു കുടങ്ങലാണ് ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത് തുളസിയുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് മഞ്ഞൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് കിലോയോളം കിട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചേ നട്ടുള്ളൂ പുതിനയുണ്ട് പുതിന നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ വന്ന് കണ്ട എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എല്ലാവരും നട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മട്ടുപ്പാവിലാണ് ഔഷധ കൃഷി തുളസിയാണ് പ്രധാനമായും നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് തുളസിക്ക് കീടങ്ങളെ തുരത്താനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയുമുണ്ട് ഈ തുളസി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുളസി അടുത്തടുത്ത് നിന്നാൽ കീടങ്ങൾ വരില്ല ചെടികളിൽ പിന്നെ കറ്റാർ വാഴത്തട ജെൽ ആവശ്യത്തിനും അഞ്ചാറ് പേരിലൂടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴത്തടയും വളർത്തുന്നുണ്ട് മണിത്തക്കാളിയും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഇനം തന്നെ മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് അത് നിറയെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം പറയണമെങ്കിൽ കാക്ക കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ മണിത്തക്കാളി വരച്ചു കൊണ്ട് കാക്ക കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ് മണിത്തക്കാളി ഔഷധ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യമറിയിച്ച് കറ്റാർവാഴയും അഗസ്ത്യചീരയും കുടങ്ങലും അടതാപ്പുമൊക്കെ മണിമേടയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയ കൃഷി ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്കുന്ന നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ് കൂടുതലും ചെടികളുടെ തൈകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് ചന്ദ്രിക നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടിയാകുമ്പോൾ കാർഷിക വൃത്തി സമ്പൂർണതയിലെത്തുന്നു മട്ടുപ്പാവുകളെല്ലാം നമ്മൾ മേൽക്കൂര കെട്ടി മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയുക കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന ഇടം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശവും ചന്ദ്രിക ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിലെ നേട്ടം മുൻനിർത്തി ചന്ദ്രികയ്ക്ക് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതിപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളാണല്ലോ അറിയാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം കെട്ടിടത്തിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് റൂഫ് ഷീറ്റ് ഇട്ട് മറയ്ക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ടെറസ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇട്ട് മറയ്ക്കുകയാണ് ടെറസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങി നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി അത് നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും നാലംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരും കൂടെ രാവിലെ കയറിയാൽ അത് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ് നല്ല പച്ചക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വിഷമല്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൊടുത്ത് നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം അത് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് നല്ല വിഷമില്ലാത്ത ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമായ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിപ്പോൾ ഉള്ള പഴയ തലമുറകൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിച്ച് പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടോ ചന്ദ്രിക എന്ന വീട്ടമ്മ മാതൃകയാകുകയാണോ നഗരങ്ങളിലായാലും ഗ്രാമങ്ങളിലായാലും സൂര്യപ്രകാശ വ്യാപനവും വായു സഞ്ചാരവും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടുപാവുകളെങ്കിലും മേൽക്കൂരകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക മട്ടുപാവുകൾ കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെക്കുക വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാം നാട്ടുവരമ്പിന്റെ ഈ അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാർഷിക വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്തേ